rritet numrit infektuarve me koronavirus në shtetet e bashkuara dhe Europë. Nën presidenti Mike Pence vëzhdon me agjendën e tit fushatës pavarësish infektimit me koronavirus të kusa për ndihë svetë ti. Turqia njofton se do të zjasve përndarin kërkimore për naftë në një zonë të diskutueshme të mezleu të lindorë. Reagon Athina e quan vendimin të palishëm. Me mbroma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këte emision të të flasim rrëth situatës të kryuar nga koronavirusin në shtetet e bëshkuara dhe në Europë. Tisa shtetet e Europiane, por i këthejnë ku fizimet e repta në një përpjekje për të ndalur për hapjën e virusit. Spanja shpalli sot gjëndin e jashtë zakonshme në të gjithë vëndin. Nërko, shefi i stafit nën presidentit Mike Pence ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Si pas medjes amerikane dhe disa ndihmës të tjerë të ti mund tjenë preku gjithashtu nga virusi, me gjitha të shpia e bardhë, ta se Zoti Pens do të vëzhdoj fushatën elektorale me intensitet të plotë. Për zhvillimeve nga rajoni, do të ndalimi të këveprintarit që kanë shnuar në Kosovë, muajnë e luftës kundur kancerit të gjirit, që paracet formën më të përhapur të kancerit të gratë. Shtetet e bashkuara dhe Europa po përbalen me shifra në rritje të rasteve me koronavirus. Si pas Universitetit Johns Hopkins, sot numri infekcioneve me koronavirus në shtetet e bashkuara arritë në më shumë se 8.5 milion raste, nërsa i vdekjeve në më shumë se 224 minë që prej fillimit pandemis. Si pas një studimit të rriti, Institutit Mbi Vlerësimin e Shëndetit në Universitetin e Washingtonit, Numëri të vdekurve në shtetet e bashkuara nga COVID-19 mund të kaloj një gjusë më milioni deri në muajnë shkurt, nëse Amerikanët nuk mbajnë maska. Në studim thua gjithashtu se numëri i vdekjeve të mundshme mund bjerë me 130.000 nëse 95% Amerikanëve në bajnë maska. Rritja infekcioneve në shtetet e bashkuara është të njashme me situatën që paracitet në Europë. Sot qeveria spanjole shpalli gjëndjene jashtë zakonshme në nivel komtar, duke vendosur ndalim qarkullimi me shpresën për të mos përsritur situatën e rënd kryuar në spitalet e vëndit gjatë valës part pandemis. Parisi, Roma dhe qytetet e tjera të mdha po marrin gjithashtu masa më të repta për të ndalur për hapjën e virusit. Agjensia Europiane për kontrolin e smundjeve dhe alarmin mi një rritit e re të rastave me COVID-19 në të gjithë kontinentin, Kjo pas paralajmërimit, organizatës botrore të shëndetsis se numëri infekcioneve po rritet me shpejtsi dhe shifrat larta. Nërko, në shtetet e bashkuara, shefi stafit nën presidentit Mike Pence ka rezultuar pozitiv me koronavirusit, nërsa kanë betur vetëm pak dit nga zjedet e tre nëntorit për shtëpin e bardhë, do të Pence ka vendosur të vazhdoj me fushatën me intensitet të plotë. Kur kanë betur vetëm pak dit dhe në datën e zjedeve, Kandidatët për president po zhvillojnë takime elektorale për të tërheqër votuosit në shtetet e pavendosura. Ndërkot të dhenat më të fundit të flasim për një shpërthim tjetë të mundshëm të kronavirusit në shtëpine bardhë. Mësot se Mark Short, shefi stafit të nën presidentit Mike Pence, dhe të pak të një punon një stjetë në zyrën e ti, janë prekur nga Covid-19. E murave shlajmin, a indollet në karantin, do të bëhet mirë tha presidenti Trump për median pas një tubimi të zhvilluar të shtunen. Njëftimet bëjnë të ditur se nën presidenti Pence dhe bashorti ati kanë rezultuar negativ. Zoti Pence do të vazhdoj me planet e fushatës, duke për fushat të djetën në Karolinë në Veriut, pavarësish se ishte në kontakt të ngusht me Zotin Short. Gjatë një tubimi të shtunen në Wisconsin, presidenti Trump për sëriti mesajin se vendi po e ka përcenë situatën. Kemi testimet më të mira në bot, media e rem e përdorë këtë simjet. Ka rënë vdekshmëria pasi është bërë një punë e madhe, ajo që kanë bërë mjekët tanë është e pabesueshme. Në Pensilvani, kandidati demokrat kritikoj kundërshtarin Trump dhe i reagimin e ti nda e pandemis. Si pas të regjistimeve, a je din të e se koronavirusi ishte 7 herë me rëzikshem se gripi, Po që farë bërë i a i? A i tërgoj popullit amerikan? A i paralemroj a i popullit amerikan? Jo nuk e bërë i. Ndërsa në shtetë e bashkura vazhdojnë votimi hershëm, në qytetin e New Yorkut u vunër e radhë të gjata. Tashme banorët në të pëzje shtetët amerikane dhe kryqitetin e vendit Washington mund të hedhin votën e tyre. 
të dhëna të regojnë për një pjesmari rekord në barvendin, gjash tete kanë të kaluar shifrën për një milion votash të hedhura fizikisht në qendrat e votimit. Zërtarët lokalit të zgjedive përmbushë një numër funksione shkyqe gjatë procesi zgjedorë që nga kontroli për të garantuar se povotojnë personat me të drejt vote dherit e këraportimi i rezultateve. Materiali i përgatitur nga zëri Amerikës shpegon se qëfar hapa është konkret nërmarin zërtarët e zgjedive për të garantuar një proces të drejt dhe të sigur zgjedorë. Në kushtet e pandemis, ndarset plastike, maskat dhe dizinfektantët janë bërë mjetet të domozdoshme, jo thjesht për sigurin individuale, por edhe për demokracin amerikane. Kemi vendosur shenja për të garantuar distancim fizik që të gjithë të qëndrojnë 2 metra larë njëri tjetrit. U kërkojmë votuesve të mbajnë mas kur fute në qendrë në votimit. Të gjitha stilolapsat dhe dosjet janë me një përdorim. Angie Manilia Turner është zyrtarja kryesore e zgjedive në qytetin Aleksandria pran Washingtonit. Me gjithë se më tre nëntor zhvillojnë zgjedje komptare, punojnës lokal si ajo do të bëjnë punën kritike të numrimit të votave të hedhura fizikisht dhe me post, deri në mes të tëtorit thuaj se 17.000 vet kishin ardhur fizikisht në një nga qendrat për votuar. Nuk doja të rezikoja që vota ime të humbiste gjatë dërgimit me post, apo ndoshta gabime duke e mbushur nga shtëpia flet votimin. Në vend është vërejtur pjesmari e pa shembul në votimet e hershme dhe pritet që një numër rekord vota shtë dërgohen me post. Në këtë zonë, votat nuk do të numrohen dhe në orën 19 të datës e zjedjeve, por puna për të kontroluar votat e hershme ka filuar. Kontrolojmë nëse votuesi e ka bërë gjdo gjë si duhet, fletë votimit të ketë vullën postare dhe firmat e nevojshme. Gjdo shtet ka regulore dhe veta për këtë proces. Në shtetet të lëkundura si Wisconsin dhe Pennsylvania, fletë votimet nuk hapen dherë në ditën e zgjedjeve. Kjo mund të rezultoj në vonesa në shpalje në fituesit. Në të gjithë vendin, procesi zgjedor ka hyrë në fazën më intensive. Qyteti Aleksandria po trajnon 600 zyrtar të cilë do të ndjekin procesin në 30 qendra votimi. Kemi dokumentacionin që përdoret për të kontroluar pjesmarsit në zgjedje, makinat që skanojnë flet votimet në ditën e zgjedjeve. Zyrtarët të cilët paguen 150 dolar në dit, po trajnohen edhe për të diktuar raste problematike gjatë procesit. Duhet të qëndrosh të pakten 12 metra larkë hyrje së qendrës së votimit. Pra, nëse dikush filon të nga të smoj apo kërcnoj votuesit, i them të largohet nga zona. Nëse situata acarohet, do të rras policin. Ne nuk kemi ardhur këtu për të përfajsuar një parti të saktuar. Këtë pun e bëjmë në emër të shtetit dhe qytetarve tanë. Nuk duham t'ja dim për këtë voton dikush. Vetëm duham garantojmë që votimi po bëhet në kushtet të sigurta. Në 2018, një anket mbi procesin zgjedhor, arriti në përfundimin se gjysme e punojzve të zgjedhjeve ishin mbi moshën 60 vjeqë. Ky grup është aktualisht më i kërcënuari nga koronavirusi. Në qytetin Aleksandria, zyrtarët thonë se e kanë marë parasysh rezikun. Fakti që jemi këtu të regon se sa të angazhuar jemi dhe po ujabi një shembul të mirë votuezve që vinë dhe po ashtu po garantojmë që zgjedhjet sidomos të rralë të jenë të drejta dhe të lira. Në ndanë e mitë shojmë të tjera zhvillime. Turqia në tha se do zjasve për ndarin kërkimore për naft, ta një e sësaj, oru krejis në një zonë të diskutuesh me të mes dhe u të lindor dheri më 4 nëntor. Njoftimin zitë reagimin e Greqis se cilat të djelen bërit të ditur se do të paraches një ankes dhe të sajnë që e quajti veprimi pa liqëshëm. Turqia dhe Greqia, dy vënde antaret NATO-s, janë përshirë në mos marveshje mbi shtrirje në shelfit të tyre kontinental dhe mbi burimet e hidrokarbureve në mes dhe unë lindor. Si pas një joftimit e autoriteteve turke lëshuar të shtunën në mbrëmje, oru krejis do të vëzhdoj studimin si zbik në një zonë në juk të ishullit grek të rodosit dheri më 4 nëntorë, se bashku me dy anijet të tjera. Si pas një njoftimit më pashëm, ishte planifikuar që vëpërndaria anijes të zjaste dheri më 27 të torë. Ministria Jashme Greke tha se do të paraches një ankes të këpala turke, duke shtuar se vëpërndaria anijes do të zhvillohet në një zonë që i takon shelfit kontinental grek. Udhejsi dhe themeluesi partis neonazist të agimi artë, u ju vedorzua autoriteteve pasi një gjukate dë noja të dhe zyrtartë të tjertë të lartë kësaj partije, me mbi 13 vite burg, lidur me drejtimin e një organizate kriminalet, ka mufluar si parti politike. Kjo është një vendim historik, që pritet dhe kendikim të këpartit e tjera të djatha në mbara Europën. 
Por, nërsa trupi i gjukues prej tre antarësh lëshon të urdrat për fillimin e minkë hershëm të vuajtjes të dënimit të udhejsve të partisa gjemi artë, tisa për tyre u paracitën sfiduës. Ata u dënuan më heret këtë muaj me mbi 13 vite burg për drejtimin e një fushate 10 vjeçare dhune që kishtë në nëshë njestër persona që i takonit majtës politike dhe me origin jo greke. Me gjitha të, me gjitha dënimin e tyre, të pandehurit u përpoqen me ditë të tëra në gjukatë për të fituar zbutja ose falit të dënimit. Ma di edhe prokurori që është jesë rekomandoj që neonazistët të mos futeshin në burg me argumentin se nuk kishin historit më pash me kriminale. Në Kosovë është shënuar me veprintarit të ndryshme, muaj i luftës kundër kancerit të gjirit që paracet formën më të përhapur të kancerit e gratë. Si pas të dhënave të Institutit të Onkologjisë këtë vit, për shkak të pandemis, ka rënë numri i registrimit grave të prekura nga kjo smundje. Nga Prishtina njofton korespondentja jonë, Edlira Blaca. Lumnije që taku nga Prishtina para dy vite shu diagnostifikua me kancer të gjirit. Luftën kundër kësaj së mundje e ajo e përshkruan si një rrug të rënd e sfiduese. Dhe dhe thonë në shtatorja më peru, dhe kam fillu të rapit, si pas protokollit i seli është gjithko në botë njëti për këtë diagnoz. I ka marë 8 kemoterapi, 17 herceptina, Kam pushu vetëm dy javë, pas dy javë të flota pas e që jam intervenu. Lumnia së mundje në zbuloj për mes mamografis që është një enqizim rëndgeni cili mundëson zbulimin e tumorve të gjirit në fazat të hershme. Por në rastin e lumnijes, kanceri ishte tashmë në fazën agresive. Edhe shuzi rastin këtë intervist të ju kërkoj gjitha nështë, femrave të moshës mbi 40 vjeqare të bëj një test mamografik në mënyrë që mërës të kalojnë në zbalëvaqon me diqka që nuk është shumë e letë. Mund t'ja dalin nëse kanë vëllet mirë, vëllet edhe pozitivitet, por që pëse të balavaqon me diqka kur mund të e në për një në të shtatë 30 minuta brenda ditës është e shumë për me bo një kontrol të tjilë. Kur e zbuloj së mundjen, lumnia që është mësuese me profesion, thot të ketë pasur shumë të vështirë të lërë në zënsit e saj. Sot ajo u dheqë një institucion parashkolor dhe vazhdojnë për pjekjet për të rritur në dërgjëtsimin e grave lidhur me kancerin e gjirit. Së fundmi ajo ndërmori nismën të dërgoj për testim mamografik të gjitha gratë që punoj në institucionin që drejton. Ilir Kurtishi, drejtori i klinikës onkologjisë në Prishtin, thot se këtë vit për shka këtë pandemis, është shënua rënje numri të grave të registruara me kancer të gjirit deri në mbi 10%. Nderi sa në vitin e kalium do të 2019-ën për njëtën periud kërore do të nga janari deri në shtatorë kem pas rrëtë 300 raste, si vjetë kemi registru dhe në këtë periud kërë përplasim ne, rrëtë 248, 250 raste, që i bje një përqindje pak më vogëlë se e sa që ka qenë, dhe krejtë kjo është rezultat i vënimit të shërbimeve, të cilat jenë bërë në shërbimin e kirurgjis, klinikat e kirurgjis dhe klinikat tjera ku duhet të diagnostikohet dhe të kanceri i gjirit. Mjekimi më i miri kësaj së mundje i është zbulimi i hershëm i saj, thot Zoti Kurtishi. Për këtë arsye, duen do të që kontrolat rutin të bënë njërë të vazhdushme, sidomos të ato cilat kanë anamnes pozitive familjare, ose të personat, femrat të cilat dikon familje kanë pas të smur qoft me kancer zgjidit, qoft me tumore të organeve genitale, ose tumore të ndo një organi tjetër. Kanceri i gjidit është loj me i përhapur i kancerit në Kosovë dhe Evropë dhe rjedhimisht ka shkallën më të lartë të vdekshmërisë. Kjo së mundje kryesisht godet gratë, por pa përjashtuar burat. Në Kosovë, që do vit, 5 diri në 7 me shkuj preken nga kjo së mundje. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Një pjesë madhe të fshatrave të zonës verjore të Shqipëris vëzhdo në ndelë argimi bënorve dhe zonëve të ullë të të vëndit, si dhe në emigracion. Kjo përshka këtë vështërsive ekonomike, problemeve me pronsin e tokës bujësore dhe investimeve të pak të ashtetrore në bujësi. Korespondenti Zërit Amerikës Plumësullo, në asilë më shumë detaje. 81 vjeqari Osman Amet Hoxha është banor i fshatit Morican, fshat kuj që gjëndet pram pikalimit kufitar me malin e zi. Pas vitit 1991 me nërshimin e sistemit politik në Shqipëri, e i së bashku me familjen u largua për një etes më të mirë në Shkodër dhe më pas në Tiran. 
por vitet e fundit a i po e ndan javën me Stiranës dhe Murishanit ku e tërheq toka. Osmani nuk ka nevoja ekonomike, por si shtot vet, është këthyrë për të mos e lënë të shkatërruhet vëndin e të parve të ti. Vi për knesi, mas bila mu shkatërru, ka vuj e qënë sarraj më lejnë, shëj ka kam rrëthnja 5 qënë rrajnë, ka vuj arra, fiqë, thujmë bile, fiqë që të duhen, thëmë, se s'ka kush më arë, mi më arë, i hajnë shpënd, edhe i dënë më hangër, thëmë, i hajnë gjogat, kimqa, Këshu që unë këtu vi të shtonën, edhe këthëhëm për tjeran mërkurën. Rrit mërkurën të ajten që mërën tjeran, shtonën vi prapë. Pas vitit 1991 me prishjen e kooperativa bujësore, Osmani u rikëthuje në tokën e familjes e ti të cilën e punën gjatë gjithë vitit. Kam bjellu shumë loje përmësh, por edhe perime të stinës dhe kjo i jep ati i knajsi. Toka është bujare, thot a i por ajo kërkon të punohet dhe t'i përkushtohesh. Ndjet i shqetsuar ku shikon toka të lëna pa punohet dhe thot se emigracioni nuk e zhidhje. Që këtë ka kenë këvind për atë 30 vjetë është, si ashtë sot, këtë njëri thët flet kotë. Ja shifë e ullenin, shëgen, shkonë sera, me punë e ka po. Pra ku të si të punësh, nuk punojnë ma miras, nuk e dojnë ma miras në Italië, sonë këmë 4 minë Italië. Po kam fjallin që i... Punën arë gjithë ku. Ne kënë alënë punën, gjithë Shqipëria ka alënë punën, edhe kënë ashkonë këtë gjanje. Nuk dimë bukën që e në ati hamër, që u të buka. Kritikë për situatën e kërjuar në shumë shatrat të zonës verjore të Shqipëris, ku një pjesë e banorve, kërësisht të rritë, janë larguar drejt e migracionit, a i shpre se qeveria duhet të ketë një vëmëndje më të malë për fshatin, si e vetë mja rrugë për të frenuar braktisjen dhe emigracionin. Me rritë të akëzën toks, po mësë e lemë në djerë. Bjeri ujin, se ka kalu kanali vaditës këtu dhe ka shku dhe një uslavi. Sot, thahën në në për uj, e uj shkon detë. Kja është e meta e qeveris. Qeveria me të akëzën e tonë. Bjeri ujin toks. Hap kanali të mëlaj. Atëherë, fëti kratë punës mësë e lemë njërim me i gjeshtë e ditë. Ne për nërtojmë botën, e la me vedin pajon. Për për mesin pajon, për për në pajon, për është shypë që i kërë një. Për zërin në Amerikës, nga fshati Morishani Shkodrës, pëllumë sullo. Humbjet vëzhdojnë të rritin për industrinë e linjave aerore amerikane, ndërsa pandemia e koronavirusit vëzhdojnë të dëmtoj ekonomin dhe zbesh presat për një paket me një hesh mendime financiare nga e qeveria. Ka që një rrugëtimi pa zakont për industrinë e linjave aerore, që kur pandemia e koronavirusit godidi botëm. Rënja e këti sektori i akalon krizave të më parshme, thot Carl Moore i Universitetit McGill. Pam fruturimet që pësuan rënje me 90% në mars dhe pril, krasuar me një vit më parë. Pra është një kohë krize e jash zakonshme, dhe janë qindra mira njërës që punojnë në industrinë e linjëve aerore, dhe kur mendoni për industrinë e linjëve aerore të uftimeve, të hoteleris, janë miliona Amerikanë në këto industri. Gati 5 milion vende punën në transportin aerore në mbarë botën janë në rezik, si pas vlerësimeve të grupit të veprimit transportit aerore. Në fillim të këti viti, kompanit e linjave aerore amerikane morën miljarda në formën e fondëve dhe kredive që indimuan ato të qëndroni në këmë. Shpresa ishte se tashmë virusi do t'ishte qëtsuar, por nuk ndodhi kështu. Shohim që uthimet brenda shteteve të bashkuara janë rritur pak, por uthimet ndërkomtare kanë rën jashtë zakonis shumë, ma dje edhe uthimet brenda vendit asë nuk jafrohen nivelit të vitit kaluar. Pra kemi krizën e vazhdueshme, mund kemi ndoshta një valë të dytë, me sigurisht shumë më te për njërës që së muren nga sa kishëm shpresuar për këtë periut të vitit. Pra të lashet e kësa industrie nuk i kanë kaluar e ende 6 ose 7 muaj, dhe do të vazhdojnë për disa muaj dhe ndoshta për disa vite në vazhdim. Negociatat mes Kongresit dhe Shtëpisë Bardh për një paket të rejndikme vazhdojnë me pak shenja se një marveshe do të arrijet së shpeti. Kjo ka bërë që kompanit aerore të shkurtojnë vendet e punës, të ofrojnë pension të parakohshëm dhe të marrin masat të Por disa ekspert vërejnë se me linjat aerore që patën fitimet e shumë të gjatë dekadës e fundit, ata mund kishin marrë vendime më të mira, 
edhe pse nuk mund të parashikonin pandemin. In the last few years prior to COVID, në vitet e fundit para Covidit, kjo industri pagoi shumë të mëdha, shumë vërtet të mëdha të dividendëve për aksionerët dhe për riblerjen e aksioneve, që është e barabartë me një dividend. I rimarin këto aksionet duke i paguar. Në thelë bata mbeten me shumë pak para të thata. Israel Shakid dhe një artikul të fundit argumenton se vendimet e mara vitin e kaluar në linjat aerore ishin dritë shkurtra. Nëse i hidhi një sy vitit 2019 për shemull, kjo industri pagoj vetë vetën, dhe jam duke folur vetëm për kompanit American, United, Southwest, Alaska, JetBlue dhe Delta. Ata paguan dividend prej 1.7 miliard dolarësh dhe riblen aksione prej 7.4 miliard dolarësh. Nëse i kombinoni këto të dyja, flitet për pothue se 7, 8 apo 9 miliard dolarë në vit që dalin nga kompani. Me gjitha të humbjet e kombinuarat të tre mujorit të tret për American, United, Delta, Southwest dhe Alaska Air kanë të kaluar të shmë shumën prej 11.5 miliard dolarësh. Vullnatartë shëndetëshëm do të infektojnë qëllimisht me koronavirus për të përshpejtua zhvillimin e një vaksine si pës planeve të shpalura nga qeveria britanike. Materialin asil më shumë detaje. Në të gjitha provat aktuale të vaksinave të koronavirusit, vullnetarve u jepet vaksina e mundshme ose një placebo dhe pasaj pritet deri sa një numëri konsiderua shumë i tyre ekspozohet në virusit gjatë jetës e tyre të përdiqme. Kjo mund të zgjasme muaj ose vite. Qeveria Britanike njoftoj këtë javë se planifikon të filloj provat e ashtu quajtura sfit njërzore, duke infektuar qëllimisht vullnetar të rinë dhe të shëndet që me virusin për të përshpejtuar shvillimin e vaksinave. Disa njërës kanë dalë dhe rita një vullnetar. Shumë njërës po vuajnë, dua që kjo pandemi të marë fund, gjdo dit që kalon, rastet shtohen, më shumë njërës po vdesin. Dhe nëse kjo prove vaksinës mund të nënkuptoj se kjo periud traume për gjithë botën do të maroj më shpejt, unë dua të ndimoj. Dua të jenë pjesë e kësaj përpjekeja. Personalisht nuk mund të lejoj këtë mundësi për të bërë ditë shka të më kaloj, kur jam shumë pak i rezikuar se njerëzit e tjerë. Qeveria ka në plan të investoj më shumë se 23.4 milion dolar për këtë provë, Organizata botërore shëndetsis tëtë se mund tjetë do me thënëse. Ka një histori shumë të gjatë të përdorimit të kësaj metode për zhvillimin e një numëri vaksinash, si për shembol vaksinat e kolerës dhe tifos. Me gjitha të oboshëja ka shprehur disa shqecime. Fumetarët duhet i apin pëlqimin e plotë dhe duhet të zgjithin në një mënyrë që minimizon rëziku ndaj tyre, sepse po i ekspozon njerëzit në një virusi për të cilin nuk kemi mjekim. Infekcionet, shtrimet në spital dhe vdekjet nga koronavirusi po rritën djeshëm në shumë vendet të botës. Një vaksin mbetet shpresa më e mirë për shdo këthim në normalitet. Aktualisht nuk kemi një mënyrë për të ndalur transmitimin dhe nuk kemi as kapacitetin financiar për të dhënë për të gjithë populatën që ka nevoj për mjekim trajtimet të shumë fishta me antitrupa steroide e tjerë, si ato që mori Donald Trump. Kostu ja është mjaft e lartë për këto loj trajtimesh nuk kemi vaksin, dhe për këto arsye duhet të kontrollojmë për hapjen e këti virusi, jo vetëm të amenagjojmë, por edhe të përmbajmë atë. Presidenti Trump, kohët e fundit ushtrua në spital dhe mori trajtim pas i doli pozitiv për virusin që shkak tonë së mundjen COVID-19. Synimi filestari, ekipit Britanik të kërkimi, do tjetë të zbuloj sa është sasia më e vogël e virusit që mund të shkaktoj infektimin me COVID-19 duke përdorër doza të kontroluara të virusit. Nëse miratohet nga regulatorët dhe një komision etike, shpresohet që prova e plot të filloj në maj 2021, akoma shumë muaj largë. Mardhënja mes Fransës dhe shteteve të bashkuara, rral her ka qënë ka që distansuar së të njësën ekspertët. Nërsa zhjetet presidenciale në shtetet e bashkuara po afrojnë, sondajet rëgojnë se shumë fransez, shpresojnë për një riforsim të mardhënjeve në një dhe që stërin në shtëpin e bardhë. Operacioni Joshia nisi tre vjetë më parë, kur presidenti sa pozgjedhër i Fransës, Emmanuel Macron, toj homologun e ti Amerikan Donald Trump për festimet e ditës e bastijes. 
Pas një fillimi të tensionuar të dyllë heqësit duket se pata një shkëmbim të mirë, por muaj i mjaltit në uzgjati shumë për shkak të dalimeve të mdha në qështjet si ndryshimi i klimës, marveshja bërthamore me Iranin dhe bashkimi Evropian. Presidenti Macro mbështet marveshjet shumë paleshe si ajo e Parisit për klimën, marveshjen bërthamore të Iranit, nga cila administrata Trump u tërhoq dhe një bëje të fort për të cilën presidenti Amerikan është skeptik. Macron's earlier efforts to woo Trump came to zero. No success. Të pjekjet e hershme të Zotit Macron për të tërhequr Zotin Trump nuk ishin të sukseshme. Mardhënjet nuk janë prishur, por ato nuk po afrohen as pak. Vitin e kaluar, presidenti Macron për alajmëroj se NATO po përjeton dhe një vdekje klinike, duke sugjeruar se Washingtoni po ja këthen të shpinë në aliancës ushtarake. Administrata Trump thot se NATO janë betet e rëndësishme, por ajo të shiron që Evropianët të ndajnë në mënyrë të drejt barën financiare të aliancës. Francezët përshkak se luaj një rol të veçandë diplomatik në Evropë, e din se nuk mund të mbështetën atë shumë të galati i tyre për të Atlantikut tani për tani. Sondajët regojnë se në përgjithsi ka një përceptim negativ nga Evropianët për presidentin Trump. Qytetarët frances dhe qytetarët të tjerë evropian mbështesin rivalin e presidentit Trump, demokratin Joe Biden, edhe pse shumë prej tyre nuk janë entuziast për të. Bideni është i sinqert, a i është i rëthuar nga njërës të mirë, a i dëshiron të punoj me të gjithë botën. Nën presidenti Joe Biden të shmë ka thënë se nëse zgjidit, a i do të rikthej vendin në marveshen bërthamore me Iranin, dhe në marveshen e Parisit për klimën. Unë mendoj se a i do të përpichej të forcon të besimin e Evropianëve në aliancën e NATO-s. Jo të gjithë në Francë janë anti-Trump, tubimi kombëtar i ekstremit të djath, partia më ma dhe opozites në Francë, mbështet për gjithësisht administratën e ti së bashku me disa konservatorë. Mardhenjët Francë shëba që filluan pa kopas revolucionit Amerikan kanë pasur pikat të ulleta më parë, përfshirë kundërshtimin e Francës ndaj veprimeve ushtarake Amerikane në Irak gati 2 dekada më parë. Me gjithatë, ekspertet thonë se dalimet e sotme janë më thelpsore dhe më afadjata. Edhe para zgjedje se presidenit Trump, fokus i Amerikës ishte zhvendosur diku tjetër në Azi, linjën e mesme dhe Amerikën Latine. Ata thonë se pas braktisis nga Washingtoni të marveshjeve kryesore, të nënshkruar nga administrata në pashme e presidentit Obama, besimi frances dhe evropian në shtetet e bashkura është gërryrë. A mund t'i besojmë firmës, angazhimit të presidentit të shtetetet e bashkura? Jo, nuk mundemi. Kjo do të ndodhë gjithmonë sepse e dim që një presidenti arshëm mund të shbëj atë që është arritur më parë. Me gjitha të ende ka shumë njërës që i shohin mardhënjet franko-amerikane dhe ato transatlantike si lidje me themelet e forta, në fusha si shkëmbimet kulturore apo ushtarake, të dy palet ende ka një bashkëpunim të ngusht. Lidjet mund të endopsuar, por ato ka të nxarë të vazhdojnë. Të ndërruar të lëshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndishet drejt për drejt në faqen ton të internetit zëri amerikës.com, në Youtube dhe Facebook. Natë në mirë.